Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar. Evet. Ford arkadaşlar model şirketimiz. Bekledim herkesin değerlendirmesini. Çok fazla bir şey şey yapmadılar. Ford'dan bahsetmediler. Pek galaya almadılar Ford'u. Arkadaşlar 1200 kişiye yaklaştık. Oldukça da güzel. Bakalım. Yani burada bir eğitim kanalının dışında samimi bir arkadaşlarla ortam da gelişmiş oldu. Mesela aramıza arkadaşlar bugün dikkatimi çekti. Yorum yapmış kardeşimiz Kadir Has Üniversitesi'nde e, Huzeyfe Bostan Huzeyfe kardeşim hocam yok hocam hocam yok e, kendisi Kadir Has Üniversitesi'nde bu işin e, uzmanlığını okuyor üniversite öğrencisi Şimdi geçen Eray Bey'le telefonla görüşüyoruz. Dedi ki abi ya burası yarın bir gün 3000 5000 kişi olunca hani sen böyle e, mail yoluyla bilgileri mail veriyorsun işte e, ben e, bana mail atın e, ben size cevap vereyim işte bildireyim diye. E, bu 3000 5000 olursa ki hızla e, artıyor sayı. Baş edemezsin, yetişemezsin. E, doğru söylüyor ama ben tabii onun da altyapısını yapıyorum. Bakın böyle alttan gelen kardeşlerimiz var. E, onlara devredeceğiz artık. Gençlere devredeceğiz. E, onlar bu işi götürecekler. Nihayetinde biz burada herhangi bir e, beklenti içerisinde bu işi yapmıyoruz. E, arkadaşlar daha yeni başladık yani. Evet bakın... E, bu kanalı takip edenlerin diğer yatırımcılardan, diğer kanaldaki yatırımcılardan farklı noktada durup, farklı açıdan, farklı bakış yaparak herkesin aynı gördüğü şeyin tam tersini, farklı önemli şeyleri görmeye başladılar. Yine e, bunlar devam edecek yani bu, bu e, farklılıklar devam edecek. E, mesela e, Furkan kardeşimiz var, Mert kardeşimiz var, efendim Harun kardeşimiz var. Hele Furkan zaten bitirim gecenin saat üçünde e, yazıyor, bilgi istiyor. Resmen benden bilgiyi böyle emiyor, emiyor. E, aferin böyle yani e, bu tür gençleri seviyorum. Evet onlara devredeceğiz. Yani yetişemediğimiz yerde onlar cevap verecekler. Ee, onlar bu işi götürecekler. Ee, evet arkadaşlar Ford'a gelince. Şimdi bakın yine bir hiçbir yerde olmayan farklı bir e, önemli noktaya görmeye çalışacağız. Göreceğiz arkadaşlar. Yani buradayı bu kanalı izleyenler herkesten farklı bakacak piyasaya. Bir de şu var arkadaşlar. Hiç kimse dışarıda ben borsa yatırımcısıyım diyemiyor. Gizliyor. Sanki böyle bir suçmuş gibi, bir kabahatmiş gibi, bir kusurmuş gibi. Niçin? Çünkü sorulan soru şu. Borsada mı oynuyorsun? Yani bir e, kumarcı gözüyle bakılıyor, böyle küçümseniyor, kötümseniyor diye kimse dışarıda borsa yatırımcısıyım diyemiyor. Borsada yatırım yaptığını söyleyemiyor. Arkadaşlar bu anlayışı, bu zihniyeti, bu bakış açısını da birlikte değiştireceğiz. Borsa yatırımcısının aslında çok büyük kültüre sahip bir e, birey olduğunu burada anlatacağız, sokakta da anlatacağız. 
anlatmakla kalmayacağız, bunu ortaya koyacağız, onlara göstereceğiz arkadaşlar. Bunda da en büyük suç, en büyük kusur SPK ve aracı kurumlar. Buradan açık, net bakın söylüyorum. En büyük bu konudaki eksiklik ve kusur başta SPK olmak üzere aracı kurumlardan kaynaklanıyor arkadaşlar. Onu başka videoda anlatacağım size. Evet. E, tam tersine e, burada borsa yatırımcısı e, milli ekonomiye katma değer sağlayan, milli ekonomiye sahip çıkan son derece entelektüel insan. Ha kumarcı yok mu? Var. Kardeşim adam fırsatını bulduğu zaman her yerde kumar oynuyor. Ama burada her borsada yatırım yapana potansiyel kumarcı, oyuncu gözüyle bakma anlayışını, zihniyetini birlikte kıracağız arkadaşlar. Bunun için mücadele vereceğiz. Evet arkadaşlar, Ford Otaya varlıklardan baktığımızda kısa kısa geçiyorum. Çünkü sadece şirket değerleme değil, dediğim gibi çok farklı bakış açılarını da görebilmek. Yani şirketlerin politikalarından veya bilanço ve gelir tablolarından genel e, ekonomik durumu da yakalayabilmek. Yani sadece şirketin bir sonraki bilançosunu nasıl e, geleceğini değil, genel e, ekonomik durumunda gerek ülke, gerek dünyadaki e, gelişmeleri de öngörebilmek son derece önemli. Evet, hazır değerlerinde e, payında artış var. Gerek e, bürüt işletme sermayesi içerisinde gerekse de varlıklar içerisinde e, payını artırmış. Alacaklarda azalma var, stoklarında artış var. Duran varlıklarında birazcık geril çekilme görüyoruz. Evet, e, varlıkları nasıl değerlendirileceğini artık 3 e, aşağıya 5 yukarıya biliyoruz. Ee, yine üstünden geçeceğiz. Bu arada eğitim videolarımız devam edecek. Şu anda bilanço yoğun dönemi olduğu için e, bilançolara ağırlık veriyorum. Kaldığımız yerden zaten aktifleri, pasifleri nasıl değerlendireceğimiz, nasıl yapacağımızı e, videolarla ve e, birçok arkadaşımız bunu başarıyla yaptılar. Almanyalardan e, mailler geliyor, yapan arkadaşlar var, gönderiyorlar sağ olsunlar. Onlar bana teşekkür ediyorlar. Aslında ben onlara teşekkür borçluyum. Evet, e, iktisadi varlıklarının net 2 milyar 2 milyar e, net e, öz kaynaklarının fonlamasıyla işletme artırmış. Pasiflere baktığımızda arkadaşlar bakın, aynı şeyi Ford'da da görüyoruz. Kısa vadeli borçları artarken Uzun vadeli borçlarında çok cüzi bir artış var. E, finansmanda öz kaynak katkısı evet yüzde 21 artmış olumsuz. Yabancı kaynak payı yüzde 8,5 artmış. Çok büyük bir e, artış değil ama yine de artış olması olumsuz yabancı kaynakların yani borçların payının artması. Öz kaynakların borcu oranı yüzde 27 gerilemiş olumsuz. Kısa vadeli borçların toplam borç içerisindeki payı yüzde iki zararsız bir artış. Ticari borçlarının kısa vadeli borçların içerisindeki payı yüzde on altı gerilemiş. Bu olumlu. Evet uzun vadeli toplam uzun vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payı da bakın gördüğünüz gibi küçük de olsa yüzde altı azalmış. Evet, işletme sermayesine, bürüt işletme sermayesine baktığımızda yüzde on dört nispetinde işletme ser, bürüt işletme sermayesinde bir e, geri çekilme, azalma görüyoruz. Ama oysa baktığımızda hazır değerlerde artış görüyoruz. Evet, finansal borçların kısa vadeli borçlar içerisindeki payı da yüzde otuz altı buçuk artış olumsuz olarak karşımıza çıkıyor. Net finansal borçlarında yüzde 4301 oranında hatta 4302 oranında artırmış son derece olumsuz arkadaşlar. O finansal borçların artışı 
işletmenin için olumlu bir gelişme değil. Evet, yabancı para varlıklarına baktığımızda yabancı para varlıklarını yüzde doksan sekiz buçuk, yüzde doksan dokuz nispetinde artırmış. Ama yabancı para yükümlülükleri de yüzde kırk altı buçuk oranında artmış. Evet. Yeni yatırımlara gitti şirket. Çok anormal bir durum değil. Net yabancı para pozisyon açığına baktığımızda arkadaşlar evet yüzde on bir, yüzde on iki nispetinde bir Yabancı para pozisyon açığını görüyoruz işletmenin. Öz kaynaklara baktığımızda evet birikmiş karın payının arttığını toplam öz kaynaklar içerisinde karının, kar payının düştüğünü ama öz sermaye karlılığının yüksek ve büyük bir ölçüde arttığını görmekteyiz. Evet. İçsel sermaye yaratma yolu ile öz kaynaklarla e, öz kaynakların finansman payında yüzde on dörtlük bir azalma var. Son derece olumsuz arkadaşlar. E, şimdi gelir tablosuna baktığımızda evet hemen e, ekrana koyacakları direkt şey. İşte es, faaliyet karını şu kadar artırmış, favokünü bu kadar artırmış, esas faaliyet karını o kadar artırmış diye bize sadece gelir tablosu üzerinden şirket anlatacaklar. Ee, evet bakacağız şimdi arkadaşlar. Satılan malın maliyeti geri çekilirken faaliyet giderleri de payı düşmüş, finansman giderlerinin payı düşürmüş. Esas faaliyet karının payı artarken dönem karının payı da artmış. Favöyünde bir geri çekiliş görüyoruz. Şimdi arkadaşlar, şimdi. Evet. Bütün şirketlerde yine ortak kronik bir sorun var. Net satışlarının oranına yakın işletmelerin büyük bir maliyet külfeti içerisinde olduklarını görüyoruz. Bakın diğer videolara bunu daha önce böyle belirtmiştim, üstüne basmıştım hafif. Şimdi sıra geldi bunu konuşmaya. Hemen hemen, bakın bu bir özel sektör ve profesyonelce yönetilen bir sektör, şirket. Sektörün, ait olduğu sektörün içerisinde. Net satışları yüzde yetmiş üç buçuk artarken işletmenin maliyetleri de yüzde yetmiş bir artmış. Neredeyse hasılatı kadar maliyeti var. Yani bir e, şirketlerde özel sektörde maliyet enflasyonu var arkadaşlar. Maliyet enflasyonu. Şimdi diyeceksiniz peki buradan ne anlamalıyız, ne çıkartmalıyız? Evet şirketlerin tamam. Ee, satışları kadar satışları oranında hatta kiminin satışlarının üzerinde e, maliyetlerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Buradan ne anlayacağız? Şimdi buradan ne anlayacağız arkadaşlar? Özel sektörde özel sektörde maliyetler üzerinde bir enflasyon, bir artış varsa kamuda bunlar daha fazladır arkadaşlar. Bakın. Kamu da o zaman daha fazladır. Peki kamu da fazla olmasının, bakın şimdi özel sektörden kamuyu tahmin etmeye başladık. Peki kamunun yüksek olmasının bize olumsuz tarafı ne olur? Heh. Önümüzdeki yakın günlerde e, zam yağmurunu gösterir arkadaşlar. Şimdi bu şirket ne yapacak para kazanmak için? Bakın yüzde yetmiş üç satışlarını artırırken maliyetleri de yüzde yetmiş bir artmış. E peki bu şekilde para kazanabilir mi? Üçe alacak, üçe satacak. Veya üçe alacak, üç, üç sıfır bire satacak. Para kazanabilir mi? İktisadi varlığını idame ettirebilir mi? E tabii ki ettiremez. 
Peki o zaman ne yapacak? Ürünlere zam yapacak. Yani e, işçi giderleri var, vergi giderleri var, efendim kira giderleri var, e, malzeme giderleri var, sabit giderleri var. Var da var yani. E, bunları ayakta kalabilmek için ne yapacak? Ürünlerine zam yapacak. Dolayısıyla kamu da bundan farklı olmadığını ve hatta daha fazla olduğunu gördüğümüze göre, öngörebildiğimize göre yüzde doksan önümüzde bir zam yağmurunun, tufanının olacağı bir gerçek, kaçınılmaz. Peki bunun enfil, e, e, borsa yatırımcısına olumsuzluğu ne? Arkadaşlar yani... Ee, insanlar tasarruflarda bulunamayacak. Tasarruf yapamayacaklar. Tasarruflarını e, hisse senedi piyasasına e, sokamayacaklar. E, para girmeyince ne olacak? Borsa yükselemeyecek. Şimdi ona da bakacağız arkadaşlar. Evet, hemen Nakit akım tablosuna baktığımızda evet işletme faaliyetinden net nakit girişi yüzde 207 artış göstermiş. Esas faaliyetlerden net nakit girişi de dönem sonu nakit artış oranı yüzde 138 olarak gerçekleşmiş. Son derece güzel. Şirketin dönem karındaki artış da yüzde 28 nispetinde gelişmiş. O da gayet olumlu. Olumlu, olumlu, olumlu. Yüzde yüzden aşağıya oluşu işletmenin borçlanma yoluna gideceğini ve bedelli bir sermaye artırımı yapabilme potansiyelinin olduğunu bu işletmede de Ford Otosan'da da görebiliyoruz. Diğer şeyler güzel. Evet işletme esas faaliyetlerinden nakit girişi oluşturmasına karşın nakit ve nakit benzerleri artmış ama işletme sermayesi net işletme sermayesi ve brüt işletme sermayesi gerilemiş. Şimdi net e, işletme sermayesine de bakacağız. Fonların %24'lük kısmı faaliyetlerinde yitirilmekte. Niçin? Çünkü %80'lik ağırlıkla kısa vadeli borç artışı ana kaynak olduğu için bunun ana kaynak olması bir şirket için çok büyük olumsuzluktur. Yüzde altmışlık ağırlıklı da dönem varlık artışı ana kaynak oluşturmuş. Evet. Net işletme sermayesine baktığımızda evet arkadaşlar işletme sermayesi yüzde yüz otuz altı azalış göstermiş. Yedi yüz on üç, yedi yüz on dört milyon net bir işletme sermayesi kaybı yaşamış işletme. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar e, fiyatını kapatmamışım. Pardon. <gülüyor> e, uzun vade yatırımları için yani e, hisse senedi yatırımcısı için uzun vadede Ford Otosan benim favorim. Bunun yanında Tofaş Yine favorim, ee, bunu yakın çevremdeki dostlar, arkadaşlar bilirler. Ee, kağıdın 165 liraya kadar e, çekilme potansiyelini görüyorum. Yani öyle e, görüyorum, teknik olarak da görüyorum, temel olarak da görüyorum. Ee, yani Ford Otosan'a uzun vadeli 165 liralardan filan e, yatırım yapılabilir. Şu anki mevcut fiyatının bu finansallarla yüksek olduğunu şimdi ben söylüyorum arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar bir başka eğitim videosunda yine birlikte olmak üzere şimdilik iyi akşamlar diliyorum.